Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dalam renungan harian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian Russell D. Moore Seorang teolog Menulis sebuah renungan dalam situsnya Christianity yang berjudul Jangan mengacuhkan Yusuf pada masa Natal Dia menuliskan bahwa para tokoh yang terlibat dalam drama Natal kelahiran Yesus kebanyakan adalah tokoh pria. Tokoh wanita hanyalah Maria dan Elizabeth. Selain para gembala dan orang majus, tokoh pria yang ada di sekitar kelahiran Yesus ada Herodes dan ada Yusuf. Sebuah pernyataan yang menggelitik dari Moore adalah bahwa zaman sekarang ini Mana yang lebih memikat hati umat, memikat hati dunia? Semangat Herodes atau semangat Yusuf? Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi kali ini tentu saja saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari semangat Yusuf, bukan Herodes. Siapakah Yusuf? Dalam silsilah keturunan di Matius pasal 1, maka terbaca bahwa Yusuf sebenarnya adalah keturunan Daud. Sang Raja Israel yang karisma dan kehidupannya tetap dikenang oleh umat Israel bahkan berabad-abad setelah kerajaan Israel hancur. Yusuf adalah keturunan Raja Daud, tetapi hidupnya tidak dalam gelimang harta. Dia orang sederhana dan kesederhananya, kesederhanaannya itu dinyatakan bahwa pekerjaannya sebagai tukang kayu. Dan kesederhanaannya juga dinyatakan bahwa pada waktu pentahiran Yesus maka persembahan Yusuf adalah dua ekor anak burung merpati. Jadi dia bukan orang kaya. Bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam tulisan di sekitar kelahiran Yesus di Alkitab tidak pernah juga diceritakan dengan sangat tegas bagaimana sikap dan iman Yusuf. Tetapi Bapak Ibu sekalian kita tetap mendapatkan kesan bahwa Yusuf sebagai seorang Yahudi dia adalah orang yang taat dan setia pada Tuhan. Dan dia adalah seorang yang selalu menjalankan Taurat dengan kesungguhan. Yusuf adalah seorang yang beriman teguh. Tetapi persoalannya adalah apakah sebagai seorang yang taat dan setia pada Tuhan maka hidup Yusuf aman-aman saja tanpa masalah? Ternyata Alkitab menceritakan bahwa sekalipun Dalam iman, dalam ketaatan, dalam kesetiaan tetap saja Yusuf mengalami masa hidup yang penuh dengan gelombang yang besar. Gelombang besar yang pertama adalah ketika mengetahui Maria mengandung dan itu bukan benih kasih dari Yusuf. Saat itu Yusuf harus memilih tetap bertanggung jawab terhadap Maria. Atau membiarkan Maria menanggung masalah seorang diri. Tetapi setelah perjumpaan dengan malaikat sebagai suara Tuhan, maka kemudian Yusuf memilih untuk ikut bertanggung jawab terhadap kandungan Maria. Selesaikah pergumulannya? Ternyata belum Bapak Ibu sekalian. Gelombang yang lain yang menghadang, Yaitu ketika Yusuf harus membawa serta Maria yang mengandung dalam perjalanan ke Bethlehem untuk mengikuti sensus. Dan di kota itu penginapan penuh. Apa yang bisa kita bayangkan dari masalah ini? Pasti Yusuf dan Maria mengalami ketakutan, kepanikan, kesedihan. Bayangkan saja bila seorang ibu akan melahirkan. Tetapi tidak ada tempat yang layak untuk melahirkan. Seperti itulah kondisi Yusuf dan Maria pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu sekalian gelombang ini pun berlalu dengan pertolongan Tuhan. Sebuah kandang 
dan sebuah palungan disiapkan oleh Tuhan untuk tempat kelahiran Yesus. Bahkan kemudian ada gembala yang menyembah bayi Yesus. Dan kemudian ada hadiah berupa emas, kemenyan dan mur yang dibawa para majusi. Hadiah yang tidak murah. Tapi belum selesai pergumulan Yusuf sebagai seorang ayah. Sekalipun dia bukan ayah biologis dari Yesus. Yusuf harus membawa Yesus jauh dari Bethlehem, jauh dari Yerusalem, yaitu mengungsi ke Mesir, tempat yang berjarak sekitar 670 km dari Yerusalem. Sebuah tempat yang asing, yang sangat jauh yang harus ditempuh pada waktu itu, entah dengan kendaraan apa. Tetapi yang pasti, bukan hanya melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, Tetapi sebagai seorang yang sedang menyelamatkan anaknya dari angkara murka Herodes, maka perjalanan ini adalah perjalanan yang menegangkan. Melindungi anak dan istri yang berserah penuh pada hakikat dirinya sebagai seorang ayah, seorang bapa dan seorang suami. Apakah hanya perjalanan ke Mesir ini yang menegangkan? Rupanya pergumulan Yusuf belum berakhir dan masih ada yang lain. Pindah ke Mesir berarti ada situasi ekonomi yang porak-poranda. Fondasi ekonomi dan pekerjaan hancur karena perpindahan ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terbayangkah oleh kita bagaimana pergumulan kehidupan Yusuf sebagai seorang yang taat. Sebagai seorang yang setia, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, tetapi dia harus mengalami berbagai macam gelombang yang datang terus-menerus dalam kehidupannya. Tetapi, ada satu kalimat yang menarik yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 40. Ketika Yusuf menyerahkan bayi Yesus untuk ditahirkan, Maka ada kalimat demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah kalimat yang mau menunjukkan bahwa di tangan Yusuf ternyata Yesus bertumbuh dengan baik, baik secara fisik maupun dia juga bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Yusuf sebagai seorang Yahudi yang taat dan setia mengajarkan nilai-nilai iman kepada Yesus. Sehingga Yesus bertumbuh dengan baik. Yesus sebagai seorang yang bertumbuh dengan baik kelak ditunjukkan melalui sikap dan imannya dan perbuatannya dan firmannya. Dan semua itu tidak terlepas dari tangan Yusuf yang mengajar, menuntun dan memimpin hidup Yesus saat Yesus masih kecil. Karena itulah Mor mengatakan, jangan mengacuhkan Yusuf pada masa Natal. Sebagai seorang yang taat, begitu hebatnya perjuangan Yusuf bagi bayi Yesus. Imannya pada Tuhan layaknya emas murni yang ditempa melalui sebuah proses hidup yang tidak mudah. Keringat, ketakutan, kepanikan, kekecewaan, harapan yang tidak sesuai dengan keinginan, bahkan mungkin air mata, tertumpah semuanya. Tetapi semuanya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menempa iman Yusuf. Apa yang kita teladani dari Yusuf? Saat kebimbangan datang untuk mengambil atau melepaskan Maria, maka keputusan Yusuf adalah Karena dia mau mendengar, dia mau setia, dia mau taat pada suara Tuhan. Perjalanan panjang dan melelahkan ke Mesir dan bahkan ketika fondasi ekonomi hancur, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, yaitu, Sebuah kesimpulan yang kelihatannya sederhana. Bahwa dalam setiap pergumulan sekalipun berat, 
Yusuf tetap setia memelihara relasi yang kuat dengan Tuhan. Hati yang penuh taat dan setia. Hati yang mau diajar untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati. Saat gelombang pergumulan datang, hanya relasi yang kuat dan ketaatan serta kesetiaan penuh pada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati.